হ্যালো এভরিবডি সবাইকে প্রোগ্রামিং উইথ তানভীরের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ইউজিং জাভা এর বাংলা টিউটোরিয়াল সিরিজে সবাইকে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি তানভীর রহমান এবং আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখে নেব যেহেতু এটা ইন্ট্রোডাকশন টিউটোরিয়াল সো কি কি টপিক আসলে আমি আপনাদের এই টিউটোরিয়াল সিরিজে কভার করব সো শুরুতেই কোর্স আউটলাইনস এবং সেখানে আপনারা এই মুহুর্তে যেটি দেখছেন সেটি হলো ইন্ট্রোডাকশন এবং এর পরবর্তীতে যে টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হব সেগুলো হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট সেট আপ সো প্রথমতই আপনাকে জেনে নিতে হবে আপনি আপনার কম্পিউটারকে কিভাবে সেট করে নিতে পারেন যেখানে হচ্ছে আপনি জাভা কোডকে রান করতে পারবেন এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর কনসেপ্টগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন সো এর পরবর্তীতে আমাদের এনভায়রনমেন্ট যখন রেডি হয়ে যাবে তখন আমরা মূলত অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর কোর কনসেপ্টগুলোর উপর ফোকাস করব সো সেখানে রয়েছে ক্লাস অ্যান্ড অবজেক্ট এবং অ্যাক্সেস মডিফায়ার্স কনস্ট্রাক্টরস তারপরে এনক্যাপসুলেশন দেন ইনহেরিটেন্স পলিমরফিজম অ্যাবস্ট্রাকশন এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইউএমএল ইমপ্লিমেন্টেশন সো এখানে যে টপিকগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মূলত আমি এই টপিকগুলোকেই একটু রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদের সামনে বোঝানোর ট্রাই করব সো এর পরবর্তীতে কিছু কথা আসলে আপনাদের বলে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে এই কোর্সের প্রি রিকুইজিটের বিষয়টা যেমন এই কোর্সটাতে আসলে কিছু প্রি রিকুইজিট আছে এবং সেই প্রি রিকুইজিটগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে মেনটেন করে আসতে হবে যেমন প্রথমত আপনাদেরকে অবশ্যই প্রোগ্রামিংয়ের বেসিক যে নলেজ সেটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যেমন আপনাদের অবশ্যই কিভাবে কোড লিখতে হয় কিভাবে কোড কম্পাইল করতে হয় কিভাবে কোড রান করতে হয় সেটা সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে সো এটা যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই শেখা যায় সেটা হতে পারে সি হতে পারে সি প্লাস প্লাস হতে পারে জাভা কিংবা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে আসলে কোড লেখা কোড কম্পাইল করা এবং রান করা এই যে প্রসেস এই প্রসেসটার সাথে ফ্যামিলিয়ার থাকতে হবে এবং পরবর্তীতে যেহেতু আমরা এই টোটাল সিরিজে জাভা ল্যাঙ্গুয়েজকে ব্যবহার করব অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের যে কনসেপ্টগুলো আছে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য সো অবশ্যই আমাদের জাভা ল্যাঙ্গুয়েজের যে বেসিক সেটাকে ক্লিয়ার করতে হবে সো এখানে আমাদের আমি কিছু পয়েন্টকে উল্লেখ করেছি শুধু এগুলোই না এর বাইরেও আপনাকে কিছু জিনিস শিখতে হবে তো এগুলো হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তো তার মধ্যে প্রথমে আছে হলো যেমন ভেরিয়েবলস ডেটা টাইপস সো যেহেতু জাভা হচ্ছে একটা হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে দেখা যাবে যে লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বেশ কিছু নতুন ডেটা টাইপ পাওয়া যাবে তো সেগুলো সম্পর্কে একটু জানা আর আগেরগুলো তো অবশ্যই জানতে হবে যেমন ইন্টিজার ট্রাভেল স্ট্রিং বুলিয়ান ডেট টাইম সো এই যে ডেটা টাইপগুলো এগুলো আরও আছে অনেক ডেটা টাইপ সো এগুলো সম্পর্কে একটু জানা আসলে কি কি ডেটা টাইপ আছে তাদের সাইজ কীরকম এবং তাদের যে করসপন্ডিং অপারেশন সেগুলো সম্পর্কে একটু হালকা কিছু জানা এর পরবর্তীতে যেটা আছে সেটা হলো লুপস সো লুপস সম্পর্কে আপনাদেরকে অবশ্যই ক্লিয়ার থাকতে হবে কনসেপ্ট যেমন ফল লুপ হোয়াইল লুপ ডু হোয়াইল লুপ এবং হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে জাভাতে আমরা ফর ইচ লুপকে দেখতে পাবো সো এই যে লুপের যে বিভিন্ন কনসেপ্টগুলো আছে এগুলোকে আপনাদেরকে অবশ্যই শিখে আসতে হবে সো এর পরবর্তীতে ফাংশন সো ফাংশনের সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা ফাংশন উইথ প্যারামিটার্স উইথ নো প্যারামিটার্স ফাংশন উইথ রিটার্ন ভ্যালু ফাংশন উইথ নো রিটার্ন ভ্যালু সো এই যে কনসেপ্টগুলো আছে ফাংশনের সেগুলো খুব ভালো করে আপনাদেরকে শিখে আসতে হবে এর পরবর্তীতে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টস এর ভিতরে যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে যেমন ইফ এলস এবং ইফ এলসের মাঝখানে যদি এলস ইফ থাকে সেটা এবং এর সাথে সাথে সুইচ কেস এবং এই প্রত্যেকটার জন্য নেস্টেড যে ফর্মটা থাকে নেস্টেড সুইচ কেস কিংবা নেস্টেড ইফ এলস সেগুলো সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার আইডিয়া রাখা এবং এর পরবর্তীতে যে পয়েন্টটা আছে সেটা হলো কালেকশনস তো জাভাতে বেশ কিছু কালেকশনস আছে যেগুলো আপনাদেরকে অবশ্যই শিখতে হবে যে কিছু কিছু কনসেপ্ট আছে যেগুলো আমাদের যে টপিক যেগুলো আমি একটু আগে দেখিয়েছিলাম সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে অবশ্যই আমাকে ইউজ করতে হবে সো যেমন লিস্ট অ্যারে লিস্ট এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো এছাড়াও আরও বেশ কিছু কালেকশন আছে সো আপনি যতগুলো কালেকশন সম্পর্কে আইডিয়া নিতে পারবেন ততই বেটার সো এগুলো হচ্ছে মূলত একদম জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্স যেগুলো আপনার না জানলেই না সো এই কোর্সটা শুরু করার আগে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব এই নলেজগুলো যদি আপনাদের ক্লিয়ার না থাকে এই কনসেপ্টগুলো তাহলে আপনারা একটু এগুলো পড়াশোনা করে নিয়ে তারপর এই কোর্সটা শুরু করবেন অথবা যদি এগুলো সম্পর্কে আপনার আইডিয়াটা কিছুটা হলেও পরিষ্কার থাকে তাহলে আপনি সামনে আগাতে পারেন সো সবাইকে ধন্যবাদ আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ প্রোগ্রামিং ওই তানভীরের পক্ষ থেকে